maison, maison à ceinture bois, de type euh, passive, quoi, quasi passive, ce qu'on n'a pas fait certifier, mais le principe c'est qu'elle soit le plus autonome en, en énergie. Donc euh, pas de chauffage électrique, ni à gaz, ni à fuel, ni rien du tout. Beaucoup les rayons du soleil quand il fait beau, pas comme aujourd'hui. Et un petit poêle à bois en, en complément euh, quand il fait un peu frais. L'énergie solaire, euh, donc euh, on couvre pas avec les panneaux solaires en, en eau chaude plus de, six, plus, de, plus de la moitié des besoins. C'est-à-dire qu'en gros, de, de mai à fin septembre, début octobre, l'eau chaude est faite exclusivement solaire. Et après, en photovoltaïque, on couvre à peu près la moitié de la consommation de la maison. C'est-à-dire qu'en été, on... la journée, bah, le compteur ADF ne tourne pas. On est uniquement sur les panneaux solaires quasiment. Et bon, bah, après l'hiver, ça donne un peu moins bien. Mais... Principalement, c'est euh, bah, de, de réduire euh, l'empreinte écologique, hein, le, c'est de fonctionner le maximum renouvelable. Dual Sun, en cherchant à droite, à gauche, euh, sur Internet, principalement des solutions de panneaux solaires. À la construction de la maison, j'étais parti pour mettre des panneaux solaires euh, uniquement thermiques, pour l'eau chaude, chaude, que j'ai pas pu faire au moment de la construction de la maison, pour la question de finances. Et donc, quelques années après, en cherchant, je suis tombé sur cette solution-là qui mixe les deux. À la base, je n'étais pas forcément pour le photovoltaïque. Je ne trouvais pas ça forcément très intéressant. En étudiant, en faisant les simulations qu'il y a sur le site, et ainsi de suite, euh, je me suis rendu compte que ça pouvait être assez intéressant. Et d'autant plus que j'étais assez agréablement surpris, on va dire, par le, par le coût, le coût de la pose. Je pensais ça beaucoup plus cher, beaucoup plus cher la fourniture. Donc, euh, donc ça m'a décidé. Le Dual Sun, ce que je trouve le produit très intéressant, le fait qu'il mixe les, les deux euh, photovoltaïques et eau chaude sanitaire, et que ce soit un produit français aussi, mine de rien, c'est voilà, ça évite euh, toujours mieux que d'acheter des chinoiseries. Et puis voilà, je, voilà, je trouve leur, voilà, leur produit bien, la démarche, euh, le, ce qui le représente des, voilà, des jeunes, entre guillemets, je ne suis pas si vieux que ça, <rire> mais euh, voilà, de, ouais, des jeunes qui n'en veulent. Donc euh, l'installation, bah, c'est bien passé. <rire> Euh, donc c'est DualSun qui m'a renvoyé sur un, sur un poseur, sur une personne pour l'installation qui, qui est formée par DualSun pour leur produit. Donc ça c'est quand même aussi une sécurité en soi parce que ça évite bah, de tomber sur, euh, sur un charlatan comme il y en a beaucoup dans ce milieu là. Donc c'est un peu une, gar une garantie de sérieux et un installateur, euh, bah, pareil, c'est un jeune aussi. Et euh, très très bien, très pro, euh, à l'écoute. Euh. Bon voilà, ils sont installés. Donc les panneaux ont été installés il y a un an et demi maintenant et euh, sans aucun souci. À ce jour, bah, avec un an et demi de recul, euh, par rapport aux simulations qu'on a faites sur le site, on est au-delà des, des simulations. Bon, après, on a eu un été quand même assez magnifique, mais l'hiver d'avant a été assez, on va dire, pourri, très gris. Et donc, euh, non, là, c'est vraiment, vraiment content. Vraiment content. Là, euh, avec un an et demi de recul, ouais, c'est du bonheur. Moi, je suis en, donc on est en autoconsommation avec, vendu, avec revente du surplus. Donc après, le, le but premier, ce n'est pas de faire de la vente, c'est vraiment de, voilà, de consommer ce qu'on produit. Et la vente au surplus, c'est le petit bonus, voilà, pour pas que, pas que DFI, pour que DFI nous rende un peu. Quoi. Ah ouais, à 100%. À 100%, quoi. Juste rien avec le fait, bon, la qualité du produit et le, le fait de de mixer le, le panneau hybride, voilà, je trouve ça vraiment bien pour nous, pour quatre personnes, en eau chaude, ça couvre largement. Donc et pour, si on mettait ça sur toutes les maisons en France, je pense qu'on pourrait fermer quelques centrales. Mmh.